Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Latince adıyla tanıdığımız okaliptüs, Mersingiller yani Mirtase familyasından çoğunun ana vatanı Avustralya olan, 700'ün üzerinde türü kapsayan ağaç ve çalı formundaki bitki ailesidir. Adı Yunanca kuyu anlamına gelen ö ve örtmek anlamına gelen kalipto sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Bunun nedeni ise çiçeklerinin onlar henüz açılmadan önce üzerlerini örten küçük kapakçıklara sahip olmasıdır. Gördüğüm ilk okaliptüs ağaçları eski Marmaris Gökova otoyolu boyunca yolun iki yanını süsleyen neredeyse asırlık ağaçlardı. 1938 yılında bölgedeki bataklığı kurutmak ve sıtma hastalığını önlemek için dikilen okaliptüs ağaçlarının süslediği yol Aşıklar Yolu adıyla da bilinir. Bugünkü anlatacağım hikaye de orada başlıyor. O yolda giden içinde benim de bulunduğum gezi otobüsünde yolun temasına uygun düşecek şekilde aynı kıza aşık olan iki delikanlı vardı. Güya kimse anlamasın diye aralarında İngilizce konuşarak kızı aralarında paylaşmaya çalışıyorlardı. Sen mi konuşacaksın bu kızla yoksa ben mi konuşayım tartışması sürüp giderken ben hazırlık düzeyi İngilizcemle konuşmalara kulak kabartıp ki beni görenler bilir kulaklarımın kabartılmaya pek de ihtiyacı yoktur Söz konusu kıza tüm olan bilin çıtlatmıştım bile. Senin üstüne vazife miydi demeyiniz. Söz konusu kız benim güzeller güzel küçük anam olunca tabii ki üstüme vazifeydi. Davalların farkında olmadığı bir gerçekte bu kızın çoktan kalbini bir başka delikanlıya kaptırmış olduğuydu. Hep öyle olmaz mı? Aşıklar yolu da 2,5 kilometre uzunluğundadır. Aşkın ömrü 3 yıl diyorlar ya hani değil mi dostlarım sadece 2,5 kilometre. Marmaris aynı zamanda Mısır kraliçesi Kleopatra'nın yağını, aşk iksiri ve parfüm olarak kullandığı Anadolu sığla ağacını yani Liquidambar orientalisi doğal ortamında ilk defa gördüğüm yerdir. Okaliptüs'e dönecek olursak dünyanın en uzun boylu çiçekli ağaçlarındandır okaliptüs. Centurion adı verilen en uzun birey 99.6 metre uzunluğundadır. Dünyanın en uzun ağaçlarının bir kozalaklı ağaç türü olan ve Kaliforniya kıyılarını süsleyen sahil sekoyaları yani Sequoia sempervirens olduğunu da hatırlatayım. Bu türün de en uzun bireyi 115.92 metre uzunluğundaki Hyperion'dur. Bu en uzun bireyin 2100 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Bu yaklaşık olarak 30 bin insanın ağırlığına eşittir. Kısaca bu ağaçlar birer devdirler. Sequoyalar yılda 9 bin adet kozalak üretebilir ve her bir kozalakta ise yaklaşık 200 tohum barındır. Binlerce yıl yaşayabilen bu ağaçları görebileceğiniz tek yer ise Kaliforniya'dır. Bizdeki göknar, kestane, kara ağaç, kavak ve bazı çam türleri en fazla 70 metreye kadar uzayabilirler. Karadeniz kıyılarındaki ladinler ve palmiye türleri 50 metre boya ulaşabilirken kayınlar, kara çamlar ve bambular ise 40 metreden fazla uzayamazlar. Kızıl ağaç, çınar, diş budak, ceviz ve huş ise ortalama 30 metreye kadar yükselebilir. Fıstık çamlar ise en fazla 20 metre boy yapabilir. Bu arada tüm ağaç türlerinin boylarının genellikle ortalama 25 ile 40 yaşları arasında en yüksek değerine ulaştığı bilgisini de geri gelmişken belirteyim. Fosil olarak bulunan en eski okaliptüs Avustralya değil Arjantin'de bulunan 51.9 milyon yaşında bir örnektir. Fakat günümüzde artık Güney Amerika'da endemik bir okaliptüs türü bulunmuyor. Dünyanın okaliptüsle ilk tanışması ise Kaptan James Cook'un keşif yolculukları sayesinde olmuştur. Keşif yolculuğunda ise Avustralya'ya adım atan ilk bilim insanları olan İngiliz botanik uzmanı Joseph Parks ve İsveçli Daniel Solander bir Ecolyptus latifila örneği toplamışlar. Fakat o zamanlar bunu isimlendirememişler bile. Londra'ya taşınarak bilim dünyasına tanıştırılan ilk Ecolyptus türü ise Ecolyptus obliqua olmuş. Ecolyptus ağaçları bünyelerinde yüksek miktarda su tutabildikleri ve hızlı büyüyebildikleri için gibi bataklıkları kurutmak için kullanılırlar. Ecolyptus'un ilginç bir özelliği ise salgıladığı kendine özgü kimyasallar nedeniyle civarında başka bitkilerin yaşamasına izin vermemesidir. Avustralya'daki okaliptüs ormanlarını çok sıcak günlerde mavimsi renkte bir sis kaplar bu nedenle. Hatta Avustralya'daki mavi dağların adı da buradan gelir. Okaliptüs yapraklarından elde edilen uçucu bir yağ olan sineol ya da ökaliptol pek çok alanda kullanılır. Bu yağdan temizlik ürünü, pastil gibi ilaçlar ve doğal böcek ilacı üretilebilir. Ayrıca eklem ağrılarını gidermek için aromaterapide de kullanılır. Bu yağ uçucu olduğu kadar da yanıcıdır. Bu nedenle yangın tehlikesine yol açabildiği de söylenir. Okaliptüs ağaçlarının yarattığı diğer bir tehlike ise termitlerin kemirliği iri dallarının aniden kırılarak yere düşebilmesidir. 
o nedenle Avustralya'da ukaliptüs ormanlarında kamp yapmak yasaktır. Avustralya yerleri aborjinler bu dalları kullanarak kendine ilginç bir müzik enstrümanı yapar. Kışın yapraklarını dökmeyen ukaliptüs ağacının fırça bulunu andıran renkli çiçekleri ise pek süslüdür. Bu süslü çiçekler başta koalar olmak üzere uçlar, böcekler ve yarasaları kendisine çekerek tozlaşmanın gerçekleşmesini sağlar. Koalalar ve keseli sıçanlar zehirlenmeden yüksek miktarda ukaliptüs yaprağı yiyerek beslenebilirler. Fakat okaliptüs türleri içinde bir tür var ki ondan daha süslüsüne rastlamanız biraz zor. Okaliptüs peygrupta'nın gövdesi sanki pastel boyalarla boyanmış gibi rengarenk görünüyor kabukları soyuldukça. Okaliptüsün en büyük düşmanı ise don ve uzun süren soğuklardır. Fakat Avustralya'daki ile kıyaslanmayacak yani soğuk olan ülkelerde ve dağlarda yetişen bazı türleri de vardır. Okaliptüsün odunu da oldukça değerlidir çünkü sert ve dayanıklı bir malzemedir. Okaliptüs odunu ayrıca kağıt, talaş ve odun kömürü üretiminde kullanılır. Bu heybetli orman ağacını evinizin küçük bahçesine dikmeyi düşünmeyeceğinize eminim ama bu yine de bu muhteşem ağaçları sevmemek için bir neden değil. Koalaların hatırı için bile olsa okaliptüsleri seviniz. <gülüyor>